Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem. Ebben a részben Julius Cézár hihetetlenül kalandos életét mutatjuk be nektek. Julius Cézár feltörekvő és ambíciózus fiatalember volt, aki korán elhatározta, hogy a politika az, amivel igazán foglalkozni szeretne. Jó módú családba született, nem voltak megélhetési gondjai, viszont ahhoz kevés volt a pénze, hogy a politika iránti lelkesedését a kor elit szinterén a szenátusban gyakorolhassa. Más módon tört utat magának, és ez az út a harcokon és csatákon keresztül vezetett. Olyan bátran harcolt és katonatársai közt annyira népszerű volt, hogy már 22 éves korában megkapta a tölgy koronát. Ezáltal tagjává vált a szenátusnak. Rómát akkoriban a népgyűlés és a szenátus irányította. A szenátus volt a legfőbb törvényhozó testület, tagjai gazdag római arisztokraták voltak. Szavazással döntöttek a legfőbb had, pénz, bel és külügyekről. Hatalmukat csak a néptribunus korlátozta, akinek az volt a feladata, hogy a nép érdekeit képviselje. Vétójogával bármilyen szenátus által hozott határozatot, ítéletet, törvényt, semmisé tudott tenni. Cézár tehát e testület tagja volt, ahol felszólalásait olyan jó érzékkel adta elő, hogy ezt még Cicero, az ókori Róma híres politikusa és vezető szónoka sem hagyta szó nélkül. Nagy megtiszteltetés volt ez, hiszen Cicerót még ellenfelei is ördög ilyen tehetségesnek tartották. Cézárt a nép is szerette, mivel sosem felejtett el szórakoztatni őket. Látványos gladiátorjátékokat és cirkuszi mulatságokat szervezett nekik. Cézár az évek során számos jól fizető római hivatalt töltött be, de igazi vágya az volt, hogy konzul lehessen. Rómában a szenátus mellett a konzuloknak volt a legnagyobb hatalmuk. Vezették az államot, és a hadsereg főparancsnokai voltak. Eleinte két konzul volt, ezzel megakadályozva azt, hogy bármelyikük kizárólagos hatalomra tegyen szert. Cézár tehát mindenáron meg akarta szerezni az egyik ilyen konzuli pozíciót. Ehhez azonban szövetségesekre volt szüksége. Rögtön neki is látott a kapcsolatépítésnek, hogy befolyásos barátokat szerezzen. Pompeius volt az egyik, akit választott, mert hadsereggel és az irányításukhoz szükséges tekintéllyel rendelkezett. Mivel nem csak hadseregre, hanem jelentős mennyiségű pénzre is szüksége volt, másik választása Crassusra esett, aki óriási vagyonon ült. Ő volt a leggazdagabb férfi a birodalomban. A barátkozás persze nem mindig megy olyan könnyen, de jelen esetben itt Cézár segítségére volt az is, hogy mindketten nagyon dühösek voltak a szenátusra. Crassus azt remélte, hogy miután leverte a Spartacus féle rabszolgafelkelést, majd rang, még nagyobb vagyon és pozíció vár rá. Ez irányú terveit a szenátus azonban megakadályozta. Pompeius pedig azt szerette volna elsősorban, hogy lecserélhesse kiszolgált, fáradt katonáit újakra. Ezt csak úgy tudta volna megtenni, ha földet kapnak veterányai. Ez sem jött be. A szenátus őt is korlátozta ez irányú törekvéseiben. Cézár sértettségüket felhasználva összefogta őket, és így jött létre időszámításunk előtt 60-ban a három férfi titkos szövetsége, amit utólag az első triumvirátusnak neveznek. A szövetséget házassággal is megpecsételték, Cézár feleségül adta lányát Pompeiushoz. Az együttműködés hatására teljesül Cézár vágya, konzullá választják. Konzulként azonnal földreformot hajtott végre, hogy a megegyezés értelmében Pompeius az öreg katonáit le tudja telepíteni. Pompeius Hispánia helytartója lett, Crassus megkapta Szíriát, Cézárt pedig a Gal provinciák kormányzójává nevezték ki. 58-ban megkezdte Galliai és Germán hadjáratait, győzelmeivel növelve Róma területét. Cézár megtett mindent azért, hogy katonái szeressék. Hadvezérként halált megvető bátorsággal az első sorokban harcolt, majd a zsákmányon egyenlően osztozott katonájúval. Időszámításunk előtt 55-ben lejárt Cézár konzuli kinevezése. Ekkor Lukában találkozik a három szövetséges, és eldöntik, hogy Crassus és Pompeius lesznek a konzulok öt évig. 
Cézár pedig Gallia helyi tartója marad erre az időre, és ezután újra pályázhat a konzoli címre 49-ben. Bár a szenátus elfogadta hármójuk megegyezését, a szövetség hamar bomlásnak indult. Krasztus kezdte a sort, amikor 53-ban egy keleti hadjáratban meghalt. Pompeius Rómában volt, mint konzul, Cézár pedig Galliában csatázott. Pompeiusnak tetszett, hogy nem kell senkivel osztozni a hatalmon, mivel időközben a szenátussal is jóban lettek. Kölcsönösen azt gondolták, hogy Cézárt félre kéne állítani, mert ügyesebb és népszerűbb, mint ők. Pompeius felesége időközben meghalt, így a szövetséget összetartó utolsó szál is elszakadt. Pompeius érdekei azt szolgálták, hogy Cézárt elszigetelje. Ezt úgy oldotta meg, hogy megvádolta Cézárt, hogy egyeduralomra akar törni, és ezért Róma és a nép ellensége. Konzuli hatalmánál fogva és a szenátus támogatásával feloszlatta Cézár seregeit, és felszólította, hogy térjen vissza Rómába, és feleljen a bűneiért. Cézár el is indult visszafelé, azonban nem egyedül. Időszámításunk előtt 49-ben hadseregével átlépte a Rubikon folyót, Itália és Gallia egykori határát és Róma felé indult. A hagyomány úgy tartja, itt hangzott el a híres mondás, a kocka el van vetve. Ebben az időben Róma határát nem léphette át fegyveres alakulat, így ez a tett önmagában is lázadásnak számított. Ezzel a lépéssel polgárháború robbant ki Pompeius és Cézár hívei között. Pompeius megijedt a hír hallatán, hogy Cézár hadsereggel tart Róma felé, mivel nem tudta, hogy Cézár csupán egyetlen légióval érkezik. Jobbnak látta tehát elmenekülni. Cézár hamarosan legyőzte Pompeius seregeit Farszalosznál, ahonnan Pompeius újra csak elmenekült. Ezúttal viszont rossz helyet választott a bujkálásra. Egyiptomba ment, ahol árulás áldozata lett, és 13. Tolemájosz parancsára meggyilkolták. Egyiptomban akkor éppen harc dúlt a trónért. Kleopátra fáraónő, az öccse, 13. Tolemájosz ellen hadakozott, és bevetve női bájait meggyőzte Cézárt, hogy segítsen neki. Cserébe mindent, még saját magát is odaígérte feltörekvő főhősünknek. Ez a trükk olyannyira bejött, hogy Cézárnak csak egy év múltán jutott eszébe hazatérni Rómába. A Rómába érkezése után hamarosan megszerezte a diktátori címet. A diktátor fogalma az ókorban nem azonos a modernkori diktátor fogalmával. A diktátort Rómában csak vízhelyzet esetén maximum fél évre választották meg. Hatalma korlátlan volt erre az időre, de köteles volt helyettest választani, és a többi tisztségviselő is megőrizte funkcióját. Fél éves hivatali idő után a különleges jogköre megszűnt. Rómában Cézár győzelmének tiszteletére nagy ünnepségeket és játékokat rendeztek. Innentől kezdve minden nyilvános eseményen viselhette a diadali öltözéket, beleértve a bíborpalástot és a babérkoszorút. Aranyszéket kapott a szenátusban, és még szobrot is emeltek neki. Cézár ezután hozzálátott a munkához. Újabb földosztás következett, elkezdte a düledező épületekből álló Róma felújítását. Parancsot adott a naptár átszervezésére, mivel jócskán el voltak csúszva a valós időhöz képest. Azóta áll egy év 365 napból, négy évente egy szökő évvel. Nyilvános könyvtárakat és számos fürdőt hozott létre. Elkészítette végrendeletét is, amiben unokaöcsét Octavianuszt, annak halála esetén pedig Brutuszt jelölte meg örökösnek. A szenátusnak nagyon nem tetszett Cézár egyre növekvő népszerűsége. A saját arcképes pénz és az életfogytiglani diktátori cím pedig végleg kiverte náluk a biztosítékot. Titokban szövetkezni kezdtek ellene. Úgy gondolták, miután életfogytiglani diktátori címet szerzett, hogy egyeduralomra tör, és a szenátus elveszti a befolyását. Ezért időszámításunk előtt 44. március idusán merényletet készítettek elő Cézár ellen. Tettüket azzal akarták igazolni, hogy az zsarnokölés, ami nem számít gyilkosságnak. 
Eljött március 15-e, amikor is Cézár éppen a szenátus ülésére igyekezett. Ahogy ment föl a lépcsőn, egy férfi lépett oda hozzá, és egy cédulát nyújtott át neki, amin figyelmeztette a merényletről. Cézár vesztére csak annyit mondott. Holnap elolvasom. Így a szenátushoz érve Brutus, Cassius, valamint egy csoport szenátor 23 készúrással megölte. Brutus látva csak ennyit mondott. Te is, fiam, Brutus! Majd holtan esett össze. Irónikus módon állítólag pont Pompeius szobránál. Cézár testét elhamvasztották, és a hamvasztás helyén felépítették Cézár templomát. A halál után elkövetkező káosz időszakban többek között barátja, Marcus Antonius és fia Octavianus harcolnak majd a hatalomért. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!